സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്തേ ഞാൻ പാമിസ്റ്റ് ദേവമാധവൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ വീഡിയോകൾ ഫിംഗറുകളെ പറ്റിയും മണ്ഡലങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളെ പറ്റിയുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ വീഡിയോ സൂര്യമണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബുധമണ്ഡലത്തിൻ്റെയും ബുധവിരലിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ പറ്റിയാണ് അതായത് ചെറുവിരലിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകളെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ബുധമണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറുവിരലിൽ വരുന്ന ചിഹ്നങ്ങളെ പറ്റിയും ഒക്കെയുള്ള സൂചനകൾ ഇവിടെ നൽകുന്നതായിരിക്കും ബുധമണ്ഡലം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കിടക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും വിദ്യാഗുണമുള്ളവരായിരിക്കും മാത്രമല്ല സംഭാഷണ ചാതുര്യമേറിയവരുമായിരിക്കും ബുധമണ്ഡലം വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് കിടക്കുന്നവർ അവർ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ വൺ വിജയം കിട്ടാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത കൂടുന്നവർക്കാണ് ബുധമണ്ഡലം ഉയർന്ന് ഭംഗിയായിട്ട് കിടക്കുക ബിസിനസ്സിലൂടെ അതിസമ്പന്നന്മാരായി തീരുന്നവർക്കൊക്കെ ബുധമണ്ഡലം വളരെ ക്ലിയറായി കിടക്കുന്നത് കാണാം മറ്റൊന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ ബുധമണ്ഡലം വളരെ മനോഹരമായി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സയൻസോ കൊമേഴ്സോ സബ്ജക്റ്റാണ് അവർ ഐച്ഛിക വിഷയമായിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ പി എച്ച് ഡിയോ പി ജിയോ ഒക്കെ നേടാനുള്ള സർവഭാഗ്യവും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടും ബിസിനസ് കൊണ്ടും ഒക്കെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ലൈഫിലേക്ക് പോകുന്നവർക്കാണ് ബുധമണ്ഡലം ഔന്നിത്യം പ്രാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഇത്തരക്കാർ സംഭാഷണം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ വശീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരും ആയിരിക്കും ഇതാണ് ബുധമണ്ഡലം ഉയർന്ന് ഭംഗിയായി കിടന്നാലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഇനി നമുക്ക് ബുധമണ്ഡലം കുഴിഞ്ഞു കിടന്നാലുള്ള പ്രത്യേകതയെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം ബുധമണ്ഡലം കുഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നവർ വിദ്യാവിഹീനരായിരിക്കും വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ കുറച്ച് കിട്ടിയവരും അവർ ഏർപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരാജയപ്പെടുന്നതായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസ്സുകാരൊക്കെയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് വളരെ പരാജയപ്പെടുകയും ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് പോകാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നവരുടെ കയ്യിലാണ് ബുധമണ്ഡലം വളരെ കുഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് അത് വളരെ മോശം സൂചന കൊടുക്കും ാണ് ബുധമണ്ഡലം കുഴിഞ്ഞു കിടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബുധമണ്ഡലത്തിൽ വരുന്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെ ഫലത്തെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ബുധമണ്ഡലത്തിൽ കുത്തനെയുള്ള ഒറ്റലയും കാണുക ഈ ഒറ്റലയും കാണുമ്പോൾ മറ്റനാവശ്യ രേഖകൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല വളരെ തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ബുധനിൽ ക്ലിയറായി കിടക്കുന്ന ഒറ്റലയും കണ്ടാൽ അവർക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ശുഭസൂചനയായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ലോട്ടറിക്ക് തുല്യമായ ധനം വരുന്നവരുടെ കയ്യിലും ഈ ഒറ്റലയും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കാണാറുണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ പണം മുടക്കി പെട്ടെന്ന് ധനം ഇരട്ടി അടിക്കുന്നവരുടെയൊക്കെ കൈകളിൽ കാണുന്ന ഒരു ശുഭ ചിഹ്നമാണ് ഈ ഒറ്റലയും തെളിഞ്ഞ ബുധനിൽ കാണുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ബുധമണ്ഡലം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കിടക്കുകയും അവിടെ രണ്ടിലധികം കുത്തനെയുള്ള ലൈനുകൾ കാണുകയും ചെയ്താലുള്ള ഫലത്തെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം രണ്ടിലധികം ലൈനുകൾ മനോഹരമായി ബുധമണ്ഡലത്തിൽ കാണുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും കീർത്തിയുള്ള ഡോക്ടർമാരായി തീരുന്നവരായിരിക്കും സയൻറ്റിസ്റ്റുകളായി മാറുന്നവർക്ക് ബുധനിൽ വളരെ ക്ലിയറായി ഈ രണ്ടിലധികം ലൈനുകൾ കാണാം എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ശനിമണ്ഡലം ഉയർന്ന് ഭംഗിയായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഡോക്ടർമാർ തന്നെയായിരിക്കും കീർത്തിയുള്ള ഡോക്ടർമാരായി തീരാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു സൂചനയായിട്ടാണ് ഈ രണ്ടിലധികം ക്ലിയർ ലൈനുകൾ കുത്തനെ ബുധമണ്ഡലത്തിൽ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുന്നവരൊക്കെ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കുകയും ഡോക്ടറൊക്കെ ആയി തീരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മൂന്ന് ലൈനുകൾ ക്ലിയറായി കിടക്കുന്ന ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനവും പറയാം അവർക്ക് ഡോക്ടറാകാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടുമെന്ന് തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു പറയാവുന്ന ശുഭ ലൈനുകളാണ് രണ്ടിലധികം ലൈനുകൾ ബുധമണ്ഡലത്തിൽ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചിഹ്നമായ നക്ഷത്ര ചിഹ്നത്തിൻ്റെ ഫലത്തെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഉത്തമമായി തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ബുധമണ്ഡലത്തിൽ വളരെ ബ്രൈറ്റായി തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്ര ചിഹ്നം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവർ വളരെ ബ്രൈറ്റായി നോളേജിന് ഉടമകളും ബിസിനസ്സുകാരാണെങ്കിൽ വളരെ അധിക സമ്പന്നരായി തീരും എന്നതിൻ്റെ ഒരു ശുഭ സൂചനയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ നക്ഷത്ര ചിഹ്നത്തെ ബുധനിൽ എടുക്കാം ഏറ്റവും സമ്പത്ത് വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ഭവന ഭവനാംഗങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഫ്യൂച്ചർ കിട്ടും എന്നതിൻ്റെ ഒരു ശുഭ സൂചനയായിട്ടാണ് ഈ നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ബുധനിൽ തെളിയുന്നത് നോളേജ് കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉന്നതന്മാരായി തീരുന്ന പ്രൊഫസർമാരുടെ കയ്യിലുമൊക്കെ ന
താമര ചിഹ്നത്തിൻ്റെ ഫലത്തെപ്പറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം താമര ചിഹ്നം വളരെ ക്ലിയറായി ബുധമണ്ഡലത്തിൽ തെളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നവർ വിദ്യാഗുണമുള്ളവരും ബിസിനസ് മേഖലയിൽ അതി ധനാട്ടന്മാരുമായി തീരും എന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ് അവരുടെ വരും തലമുറകൾ പോലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യം നേടാൻ അർഹിക്കുന്നവരുമായിരിക്കുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചനകളാണ് ഈ താമര ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മക്കളൊക്കെ വളരെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുകയും ജീവിതത്തിൽ ഉദ്യോഗങ്ങളിലൊക്കെ കയറി ഏറ്റവും ടോപ്പായ ഭാവിയിൽ പോകുന്നവരുടെ കയ്യിലാണ് ഈ താമര ചിഹ്നം മനോഹരമായി ബുധമണ്ഡലത്തിൽ തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് അത് ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും പുരോഗതിയുടെയും ശ്രേഷ്ഠതയുടെയും ഒരു ചിഹ്നമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം താമര ചിഹ്നത്തെ ഇനി നമുക്ക് ബുധമണ്ഡലത്തിൽ വളരെ പ്രകടമായി തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ശങ്കു ചിഹ്നത്തിൻ്റെ ഫലത്തെ പറ്റിയൊന്ന് നോക്കാം ശങ്കു ചിഹ്നം മനോഹരമായി ബുധമണ്ഡലത്തിൽ കാണുന്നവർ അറിയപ്പെടുന്ന അഡ്വക്കറ്റുമാരോ അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജിമാരോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കീർത്തിയുള്ള ജഡ്ജിമാരുടെ കയ്യിലോ അഡ്വക്കറ്റുമാരുടെ കയ്യിലോ ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ ശങ്കു ചിഹ്നം വളരെ ക്ലിയറായി തെളിഞ്ഞു കണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ നീതിയുള്ള കേസുകൾ മാത്രം വാദിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും എങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് സമ്പത്ത് ധാരാളം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവും ഈ ചിഹ്നം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കീർത്തിയുള്ള അഡ്വക്കറ്റുമാരുടെ കയ്യിലോ ജഡ്ജിമാരുടെ കയ്യിലോ ഒക്കെയാണ് ശങ്കു ചിഹ്നം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കയ്യിൽ ബുധനിൽ ശങ്കു ചിഹ്നം കാണുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പഠിപ്പിന് ശേഷം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം അഡ്വക്കറ്റോ ഒക്കെയായി മാറുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഭാവി അതിൽ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് പറയാം അത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ചിഹ്നമാണ് ശങ്കു ചിഹ്നം അത് പരിപൂർണ്ണ വിജയം ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ശങ്കു ചിഹ്നം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കയ്യിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേരൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ എൽ എൽ ബിക്ക് ഒക്കെ വിടുന്നത് വളരെ ശുഭമായ ഒരു വഴി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ത്രികോണ ചിഹ്നത്തിൻ്റെ ഫലത്തെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം ത്രികോണ ചിഹ്നം വളരെ നല്ല ഒരു ചിഹ്നമാണ് എങ്കിൽ പോലും അവിടെ സ്വാർത്ഥതയുടെ ഒരു ലക്ഷണം കൂടി കാണുന്നുണ്ട് ത്രികോണ ചിഹ്നം വളരെ മനോഹരമായി ബുധമണ്ഡലത്തിൽ തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാർത്ഥരായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരായിരിക്കും അവർ അതിസമ്പത്തും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ സ്വാർത്ഥ ലാഭമായിരിക്കും കൂടുതൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് വെറും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം മാത്രമുള്ളവരായിരിക്കും ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ ർത്തകർ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം ഇനി അടുത്തതായി ഉത്തമമായി കിടക്കുന്ന ബുധമണ്ഡലത്തിൽ തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മത്സ്യജിഹ്നത്തിൻ്റെ ഫലത്തെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മത്സ്യജിഹ്നം ശുഭചിഹ്നം തന്നെയാണ് ഐശ്വര്യം ശ്രേഷ്ഠത ധനനേട്ടം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സൂചനയായിട്ടാണ് മത്സ്യചിഹ്നം ബുധനിൽ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഈ ചിഹ്നം കാണുന്നവർ അതികഠിന പ്രയത്നശാലികളായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ശുഭമായ ഒരു സൂചന അലസന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഈ മത്സ്യചിഹ്നം തെളിയില്ല എന്നും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മത്സ്യചിഹ്നം തെളിയുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ കഠിനാധ്വാനികളും അതിലൂടെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നവരും മാത്രമായിരിക്കും എന്ന ശുഭ സൂചനയും കൂടിയാണ് മത്സ്യചിഹ്നം ബുധനിൽ വളരെ ക്ലിയറായി തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് എന്നാൽ അടുത്ത ചിഹ്നത്തിൻ്റെ ഫലം വ്യത്യസ്തമാണ് ആ ചിഹ്നമാണ് ചതുര ചിഹ്നം ചതുര ചിഹ്നം വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് തെളിഞ്ഞ ബുധമണ്ഡലത്തിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അവർ ബിസിനസ്സിൽ വൺ തകർച്ച നേരിടുമെന്നും തകർച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചനയായിട്ടാണ് ചതുര ചിഹ്നം ബുധമണ്ഡലത്തിൽ തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നത് അതായത് ചെയ്ത ബിസിനസ് എല്ലാം പൊട്ടിത്തകർന്നു തരിപ്പണമായി പോയതിന് ശേഷം പോലും പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങി വീണ്ടും ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ബിസിനസ് പുരോഗതിയിലേക്ക് വരുന്നവരുടെ കൈകളിലാണ് ഈ ചതുര ചിഹ്നം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നത് അത് ശുഭ സൂചന തന്നെയാണ് തകർന്നടിഞ്ഞവർക്ക് ചതുര ചിഹ്നമുള്ളവർ അവർ ബിസിനസ് പൂർണ്ണമായും നിർത്തിക്കളയേണ്ട സാധ്യതയില്ല നിർത്തിക്കളയാനും പാടില്ല വീണ്ടും ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അവർക്ക് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കടമോ ബാധ്യതകളോ മുഴുവനും അവർക്ക് ബിസിനസ് കൊണ്ട് നേർത്താനും ജീവിതത്തിൽ പഴയ പോലെ ഉന്നതന്മാരായ ബിസിനസ് പ്രമുഖന്മാരായി തീരാനും സാധിക്കും എന്നതിൻ്റെ ഒരു ശുഭ സൂചന തന്നെയാണ് ചതുര ചിഹ്നം ബുധനിൽ കാണുന്നത് ഇനി ക്ലിയറായി കിടക്കുന്ന ബുധമണ്ഡലത്തിൽ തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന ശൂല ചിഹ്നത്തിൻ്റെ ഫലത്തെ പറ്റി നമ
വ്യാഴ ചിഹ്നം ബുധമണ്ഡലത്തിൽ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നവർ വാഗ്മികളും ധനാട്ടിന്മാരും ജീവിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരുമായി തീരുമെന്നതിൻ്റെ ഒരു ശുഭ സൂചനയാണ് വ്യാഴ ചിഹ്നം ബുധമണ്ഡലത്തിൽ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് അടുത്ത ചിഹ്നമായ ശനി ചിഹ്നം നമുക്ക് ബുധമണ്ഡലത്തിൽ തെളിഞ്ഞാലുള്ള ഫലത്തെ പറ്റിയൊന്ന് നോക്കാം ശനി ചിഹ്നം മന്ത്രവാദം പോലുള്ള കലകളിൽ ശ്രേഷ്ഠത വരുന്നവർക്കാണ് തെളിഞ്ഞ് ബുധമണ്ഡലത്തിൽ കാണുന്നത് അവർ വിദ്യാഗുണമുള്ളവരും ജീവിത ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരും ധനാട്ടന്മാരുമായി തീരാറുണ്ട് എന്തായാലും ശനി ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശുഭ ചിഹ്നം തന്നെയാണ് ജ്യോത്സ്യത്തിലൊക്കെ വന്ന് വളരെ ധനാട്ടന്മാരായി തീരുന്നവരുടെ കയ്യിലും ഈ ബുധമണ്ഡലത്തിൽ ഈ ശനി ചിഹ്നം വളരെ പ്രകടമായിട്ട് തന്നെ തെളിഞ്ഞു കിടക്കും അടുത്തതായിട്ട് ബുധമണ്ഡലത്തിൽ തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സൂര്യചിഹ്നത്തിൻ്റെ ഫലത്തെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സൂര്യചിഹ്നം പുരോഗതിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും ധനനേട്ടത്തിൻ്റെയും വിദ്യാഗുണത്തിൻ്റെയും ചിഹ്നമായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് സൂര്യചിഹ്നം വളരെ ക്ലിയറായി തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശക്തിയൊക്കെ വരുന്ന ധനാട്ടന്മാരുടെ കയ്യിലൊക്കെയാണ് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് ബുധമണ്ഡലത്തിൽ സൂര്യചിഹ്നം തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധനത്തെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി സൂര്യചിഹ്നം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ അതിസമ്പന്നരാകും എന്നതിന് യാതൊരു ഡൗട്ടുമില്ല ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ സൂര്യചിഹ്നം കണ്ടാൽ പോലും ഭാവിയിലേക്ക് അതിസമ്പത്ത് അവരുടെ ലൈഫിൽ വരും എന്നതിൻ്റെ ഉത്തമമായ ഒരു സൈനായിട്ട് തന്നെ സൂര്യചിഹ്നത്തെ നമുക്ക് ബുധമണ്ഡലത്തിൽ എടുക്കാം അത് ഉത്തമമായ ഒരു ചിഹ്നം തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത ചിഹ്നമായ ബുധചിഹ്നത്തെ പറ്റി തന്നെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ബുധചിഹ്നം വിദ്യയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അത് കീർത്തിയുള്ള അധ്യാപകരുടെ കയ്യിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ബുധചിഹ്നം ബുധമണ്ഡലത്തിൽ പ്രകടമായി തെളിയുന്നത് നാഷണൽ അവാർഡുകളൊക്കെ നേടാൻ കഴിവുള്ള അധ്യാപകരുടെ കയ്യിൽ പലപ്പോഴും ഈ ബുധചിഹ്നം ഞാൻ പ്രകടമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് വിദ്യേനെയും ഐശ്വര്യത്തിനെയും അധ്യാപക വൃത്തിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശുഭചിഹ്നം തന്നെയാണ് ബുധചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി ബുധമണ്ഡലത്തിൽ വീഴുന്ന ചൊവ്വാചിഹ്നത്തിൻ്റെ ഫലത്തെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വളരെ ക്ലിയറായി തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചൊവ്വാചിഹ്നം ബുധമണ്ഡലത്തിൽ കാണുന്നത് വളരെ ഉന്നതന്മാരായ ഭരണാധിപന്മാരുടെ കയ്യിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ജില്ലാ ഭരണാധികന്മാരായ കളക്ടർമാരുടെ കയ്യിലും ഐ പി എസ് പോലുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗം വഹിക്കുന്നവരുടെയൊക്കെ കൈകളിലാണ് ഈ ചൊവ്വാചിഹ്നം വളരെ ക്ലിയറായി ബുധമണ്ഡലത്തിൽ തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നത് അത് വിദ്യാഗുണത്തെയും കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഐ എ എസ് ഒക്കെ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് പെട്ടെന്ന് എഴുതിയെടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവരുടെ കൈകളിൽ ഈ ചൊവ്വാചിഹ്നം ബുധമണ്ഡലത്തിൽ പ്രകടമായിട്ട് തെളിഞ്ഞു കിടക്കും അതൊരു ശുഭമായ ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ബുധനിൽ വളരെ തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചന്ദ്രജിഹ്നത്തിൻ്റെ ഫലം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ചന്ദ്രജിഹ്നം വളരെ വ്യക്തമായി ബുധമണ്ഡലത്തിൽ തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നവർ ലേലത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് ധനാട്ടന്മാരായി തീരുന്നവരുടെ കയ്യിലാണ് ഈ ചന്ദ്രജിഹ്നം വളരെ പ്രകടമായി ബുധമണ്ഡലത്തിൽ തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചിഹ്നമായ ശുക്രജിഹ്നത്തെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ശുക്രജിഹ്നം മനോഹരമായി തെളിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും ധനാട്ടന്മാരും ബിസിനസ്സിൽ വളരെ സമ്പന്നരായി തീരുന്നവരായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിത പുരോഗതി തന്നെ ബിസിനസ് കൊണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിലും വളരെ ഉന്നതന്മാരായ ബിസിനസ്സുകാർ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ശുഭ സൂചനയാണ് ശുക്രചിഹ്നം ബുധമണ്ഡലത്തിൽ വളരെ ക്ലിയറായി തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ബുധമണ്ഡലത്തിൽ വരുന്ന നല്ല ഫല സൂചനകൾ നൽകുന്ന ചിഹ്നങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ബുധമണ്ഡലത്തിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന മോശം ഫലങ്ങൾ നൽകുന്ന ചിഹ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുവിരലിൻ്റെ സന്ധിയിൽ തെളിയുന്ന നല്ലതും മോശവുമായ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുവോളും നന്ദി നമസ്കാരം